խոսեցինք զարգացող տուրիզմից, խոսեցինք հյուրասեր մեր ազգակիցներից եւ իհարկե հյուրասիրության մասին եւ տուրիզմի մասին այսպես թեման իմի բերելով պետք է խոսենք իմա գաստրո տուրիզմի մասին։ Մեր տաղավարում է Վահա Գևորգյանը, ռեստորանների հայկական միության գործադիր տնորենը, ու մենք ենք խոսենք արդեն այդ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Ցնակալություն։ Հրաշալի ձմերային առավոտ է պարզարևը։ Հրաշալի ցուրտ ձմերոտ։ Այդպես էլ է պետք։ Կարևոր է արև կարդեն։ Այո, արև արդեն իր քաղաքում եւ մենք իջ առաջ շատ ինձ ֆանտաստիկ մեր ապրատրին շնորհակալություն կադրի համար ցենց շատ ես սիրում եմ մեր Երևանը, դուք սիրում եք մեր Երևանը։ Իհարկե։ Ես վստահեմ որ Բացի Երևան սիրելուց դուք նաեւ մեր շրջաններն եք սիրում։ Լավ, հեսակ ինչ է համար այդ շրջանները շեշտում, շուտով բացենք նաեւ ճակերտերը գաստրո տուրիզմ։ Ինչ է սա? Սկսենք ես տեղից։ Հա, տեսեք, դա ուրեմն վերջին 1 ու կես տասնամյակում արդեն ինքը համաշխարային տուրիզմի մեջ զարգացող նոր ուղություն է, որը նաև ֆենոմեն ունեն կոչում, եւ ուրեմն այսպես որոշակի հետազոտություն անելով պարզվում է, որ տուրիստների ուրեմն ընդհանուր ճանապարհորդության եւ որևէ երկիր մեկնելու հա հետ կապված ծախսերի մոտ 30%-ը ընկնում է սնունդի վրա։ Այսինքն այսպես թե այնպես իրենք իրենց ամբողջ ծախսի 30%-ը վճարում են սննդի համար եւ սրա այս վերլուծությունը նաեւ հիմք ընդունելով որոշ երկրներում այս ճյուղը սկսեց ավելի կոնկրետ զարգանալ եւ մարտիկ նաեւ որոշակի եկամուտների հատկապես զարգացած երկրներում ավելի եկամուտներ ունենալու պարագայում իրենք սկսեցին շատ հստակ ուղություն ընտրել որտեղ իրենց գաստրոնոմիական քինքը փորձում են բավարարել այսինքն այցել էլ մի երկիր հատուկ այնտեղի տարբեր տեղական խոհանոցներին ծանոթանալու ճաշակելու որպես իրենց ողովուրության հիմնական նպատակ եւ հայաստանը մենք գտնում ենք մեր միությունը որ հայաստանը բավականին մեծ պոտենցիալ ունի գաստրո տուրիզմի կարևոր կենտրոն դառնալու ուրեմն ճանապարհին քանի որ մենք այսպես ասած դարերվել հայտնենք մեր հյուրընկալությամբ հյուրասիրությամբ եւ մեր համեղ կերակրատասակներով խնդիրը այստեղ ավելի մեր ազգային խոհանոցի բազմազանությունը ներկայացնելու զբոսաշրջիկների ես ներողություն եմ խնդրում որ ընդհանուր այս հենց թեկու զետ մեր հայ կան խոհանոցի բազմազանությանը մեջը որ արդեն շատ շատ կերակրած բայց է ցանկեր հա այդ խորական այդ ֆանտաստիկ համեղ հայկական ու տեստ ասվածը գնալով մոռացվում է ինչ ճանապարհով եք դա հայտ հայտում որտեղից եք ձերկ բերում Ասեք մենք քանի որ կազմակերպությունը ինք են նոր աստեղծ է անցած տարի են սկսել գործել մեր հիմնական նպատակներից մեկը մարզերում տարբեր միջոցառումների շնորհիվ դրանցից մեկը նաև մարզային փառատոնների անցկացումն է վերհանել այն կերակրատեսակները որոնք մոռացված են եղել որոնք տեղի ժողովուրդը օգտագործում է ուղղակի պետք է իրենց մի քիչ նոր շտրիխ տալ որպիսի ինքը նաև զբոսաշրջիկի քիմքին հարմար լինի եւ ուրեմն սրա միջոցով մենք մասնավորապես այս տարի փորձելու ենք տարբեր մարզերից հավաքել այդպիսի կերակրատեսակներ եւ այսպես ասենք նոր հայկական խոհանոցի հա մի ուրեմն տենց գիրք եւ այդ տիպի ինֆորմացիոն փաթեթ ձևավորվի որը կարողանա ներկայացվի երբ զբոսաշրջիկներին եւ այստեղի նաեւ այն կազմակերպությունների միջոցով որոնք իրենց հետ աշխատում են եւ ուրեմն դրա համար այդ ազգային խոհանոցը զարգացնելու այս ճանապարհին մյուս բան է նաեւ սпасարկման ոլորտի հանրային սննդի սпасարկման ոլորտի մակարդակի բարձրացումն է եւ դրա այդ ուղությամբ մարզերում մենք նաեւ նախաձեռնել ենք անցած տարի արդեն առաջին փորձնական արել են Գյումրի քաղաքում բայց այս տարի փորձելու ենք ավելի ինլայնվել եւ 4 5 մարզում անել տեղական ռեստորանների հա եւ փոքրիկ ասենք հանրային սննդի հյուրատների համար ուրեմն կրթական վերապատրաստման ծրագրեր վարժանքներ որտեղ իրենց խոհարարական արվեստի ավելի նուրբ ասենք մասերին կծանոթացնեն սпасարկման ոլորտի որպիսի այս մեծ ուրեմն գեներացնող շահույթ գեներացնող նաև պոտենցիալ ունեցող ինդուստրիան արդեն մենք պատրաստ լինենք այսինքն եթե մենք ուզում ենք զբոսաշրջիկների հավելյալ հոսքեր ընդունել բնականաբար պետք է հավելյալ կառույցներ լինեն ենթակառուցվածներ եւ պլյուս հավելյալ ռեստորաններ հավելյալ անձնակազմ որպիսի այդ մարդ կարողանան սпасարկել։ Եվ սա ամբողջական մի համալիր է դառնում։ 
Այսինքն վարպետած դասեր կլինեն, որտեղ որ կոնքրետ որ թեմաներին է կանրդանում խոհանոց, սպասարկում։ Խոհանոց, սպասարկում, սկսած սննդի պահպանման կանոններից է, այսինքն որպիսի մարդիկ ասենք եւ նաեւ քանի որ մեր ժողովուրդը շատ հյուրասեր է, երբեմն մենք մենք ունենք այդ բանը հյուրատներից նաեւ որ մարդիկ առանց մեծ հաշվար կանելու հյուրին ասենք այդ ուտելի կմատուցում են, հետո այդ որ հաշվար կա կատարում, պարզմա որ իրենք ինչ որ չափով նաեւ վնասով են աշխատել, դրա այսինքն այդ ամբողջական կոմպլեքս ասոցիացիան փորձելու է մենք նայես բոսաշրջության կոմիտեի հետ ենք համագործակցում Հայաստանի եւ այս տարի ունենք մի քանի հետաքրքիր փառատոնային ծրագրեր եւ ասեմ որ գարնանը գարնանային այսպես ասենք երկրատասակների հա ներկայացման ուրեմն նաեւ շրջանակում ներկայացնելու ենք մեր տարբեր ռեստորաններով եւ ուրեմն գարան մսիս կերակրատեսակներ որը որ փորձում ենք հայաստանում վերականգնել այդ ավանդույթը գարի հետ կապված եւ անցած տարի մեր գործ ընկերներից MBG հոսպիտալիթին է դա որպես փորձնական իրենց ռեստորաններում արել այս տարի ասոցիացիան ավելի ընդլայնված ձևով է անելու դրան հաջորդելու է Սևանում այս տարի նորից մենք կրկնելու ենք ուրեմն անցած տարի զկան փառատոնը որը անցկացրել ենք բավական մեծ հաջողությամբ սեպտեմբեր ամսին է լինելու եւ ամռանը նաեւ ծրագրում են Երևանյան սրճարանների ուրեմն այսպես փառատոն, որպիսի ներկայացնեն Երևանյան սրճարանները մեր զբոսաշրջիկներին, որ իրենք շատ ուր ու ինչ շատ հետաքրքիր դեմք ունեն ընդհանուր այս ինդուստրիայի մեջ, որը կնկրկի նաև գարեջրի տեղական ներկայացում եւ ընդհանուր ուղակի սրճարանային մշակույթի Երևան ներկայացում։ Այս բոլոր փառատոնների մասին ոչ կարող են իմանալ, ինչ որ մի սոցիալական կայք կա կամ որտեղ կարող են տեղի ունենալ։ Մենք մենք ունենք Facebook-յան էջ, ռեստորանների հայկական միության եւ բացի դրանից իհարկե նշեցի որ զբոսաշրջության կոմիտեի հետ ենք համագործակցում իրենց հետ ինֆորմացիոն ուրեմն տեղեկատվական համագործակցություն էլ կա եւ իրենց նաեւ եւ վեբսայտի հա եւ ուրեմն ընդհանուր տեղեկատվական տարբեր միջոցներով եւ ես իհարկե ընդհանրում եմ նաեւ որ որոշ հերոստան կերություններ էլ հետաքրքրված կլինենք կարողանանք նախորոք այդ մասին նաեւ իրենց միջոցով տեղեկացնել մենք արդեն սկիզբը դրեցինք հանրային հերոստան կերությունն արդեն սկիզբը դրեցինք ինչի համար շատ նորակալ եմ մենք մեր միշտ պատրաստ ենք սիրով խոսենք նաեւ ես եթե չեմ սխալվում դասընթացները նաեւ մենեջերներին էր այոն գրկում մենեջերներ մատուցողներ խոհարարներ Այսինքն բիզնես կառավարում, ռեստորանային բիզնես կառավարում, ընդհանուր բիզնես կառավարման մասով մեր երկիր ոնց որ ավելի փորձում է զարգացման, ավելի հաջորդ ման կարդակին գնալ եւ ռեստորանային բիզնեսը բավականին բարդ եւ հետաքրքիր բիզնես է եւ այստեղ մենք ունենք գործ ընկերներ, մեր գործ ընկերներից մեկը Երեմյան Projects Խորհական Արվեստի շատ բարձրակար Կակազեմյան է եւ փորձելու ենք անցած տարի Գյումրիում դասընթացները իրենց հետ ենք համագործ ծակցելով արել ասոցիացիան եւ այս տարի փորձելու ենք եւ իրենց հետ եւ նաեւ փորձենք մարզերում տեսնել թե ինչպես է հնարավոր հետագայի համար այդպիսի կենտրոններ վերաբացել որովհետեւ մենք ունեցել ենք նախորդ շրջանում սովետական շրջանում եղել են այդ փոքր տեխնիկումները որտեղ որ սովորեցել են բայց պահանջարկի բացակայության պատճառով դա կանգնել է եւ դրա համար հաջորդ քայլը նաեւ սա է որպիսի մասնագիտական գրավչությունը բարձրանա այսինքն մարդիկ հասկանան որ խոհարար աշխատելով, մատուցող աշխատելով, մենեջեր աշխատելով բավականին եկամուտ կարող են ստանալ, դա բավականին պատվելի աշխատա աշխատանք է եւ դրանից ամաչելու կարիք չկա, հատկապես հերավոր շրջաններում, հա, մեր մոտ կա այդպիսի մի այսպես ասենք մտայնություն, որ սпасարկման ոլորտում ընդգրկվելը տղամարդու համար մի կողմից այդքան շատ հաճելի, ինչ որ սենց ընդունելի բան չի եւ կանանց եւ աշխիների համար էլ էլի այդքան բան չի։ Դրա համար փորձում ենք այդ մտայնությունը անցկացնել, որ եւ որ ճանապարհորդում են մարդիկ ամբողջ աշխարհում, տեսնում են, որ փոքրիկս է սեփական բիզնեսները ընտանեկան են եւ ընտանիքի կինը եւ աղջիկները եւ տղաները ընդգրված են լինում իտալիայում ասենք փոքր պիցերիայի ուրեմն գործունեության մեջ եւ որ ինչ որ որևէ ինչ որ խնդիր չկա դրա այդ կարծում եմ մոտել է արդեն ակտիվանում այդ ընտանեկան հատկապես մարզերում այդ այդ մասով ահագին գործ կանելու եւ կարեւոր է իհարկե սկսելն է եւ առաջ գնալ է շատ ողջունել է Իսկ ինչ գործ ընթացում է այժմ գիրքը խոհանոցի հայկական խոհանոցի մասին որ ցանկանում է որ լույս տեսնի Այսինքն մենք սա բավականին երկար process է եւ մենք այս տարի փորձելու ենք մեր այլ գործընկերների հետ 
հավակել այդ ամբողջ տեղեկատվությունը եւ ունենք նաեւ մի հետաքրքիր մտահաղացում որ այդ հայկական կերակրած նոր կերակրատեսակների մրցույթ նաեւ փորձենք կազմակերպել տարբեր մարզերից հավաքվող եւ ինքը տարեվերջում անփոփենք եւ ինչու չէ նաեւ կարողանանք մեկ երկու մեր համար կարեւոր երկրներում ներկայացնել այդ հայկական նոր խոհանոցը մի քանի թիրախային շուկաներ կան ռուսաստանը միացյալ նահանգները եւ արեմտյան եվրոպայի երկրները եւ փորձելու ենք գոնե մեկ երկու միջոցառում այս տարի անել դա ներկայացնելու համար Իդեպ քիչ առաջ որ խոսեցինք ընտանիքների մասին ու այդ ընտանեկան բիզնեսների մասին մեր հաջորդ տեսանյութը առաջարկում է միասին մեր յուրինել տեղեկացնենք թե ինչի մասն է լինելու բայց մինչև տեղեկացները շնորհակալություն հայտնենք ձեզ անչափ շնորհակալություն որ մեզ հետ կիսեցիք ձեր առավոտը շատ կարևոր ու շատ հետաքրքիր աշխատանք եկանում հաջողություն ձեր համեղ գործին շնորհակալություն